Aksi at X na Marka Ano ang ibig sabihin ng marka na IC? Ito ay nakaukit sa isang malapad na bato. Ito ay malaki at buong nakaukit sa bato. Ang nais ipahiwatig ng markang ito ay underneath o nasa ilalim ang deposito. Ang simbolong may hugis na parang letrang C ang siyang sumasagisag sa isang lumang malaking bato. Ang linya naman na katabi nito ang siyang nagpapahiwatig sa kahulugan na ilalim nito. Pero ang problema dito ay walang katiyakan kung ang tinutukoy nitong bato ay ang kinalalagyan nito. Kaya mas maigi kung suriin mong maigi ang paligid kung may karagdagang marka na maaaring makapagkumpirma sa batong ito. Pero sa kadalasan naman, lalo na kung sadyang wala na talagang marka sa paligid na iyong mahanap. Ang bato kung saan nakaukit ang marka ang siyang tinutukoy nito. Sir Elmo, talong ko lang po sa iyo kung ano po ba ang ibig sabihin ng bato na biniyak. Tapos sa tabi nito ay mayroong markang X na mga 3 feet ang layo. Ang pagbasa sa kaulugan ng isang biyak na bato ay nakadepende sa lugar. Pero sa karaniwan, ang biyak na bato ay tumutukoy sa isang matubig na lugar na siyang kinalalagyan ng nakabaong deposito. Kaya kung ang bato na may markang X ay nasa tabi ng isang umaagos na tubig, dito natin maaaring sabihin na ang deposito ay nasa ilalim nito. Sir Elmo, magandang araw po! Ang aking katanungan ay kung ano ang ibig sabihin ng markang cross sa pasokan ng isang talot. Sa dulo ng cross na marka ay may X na simbolo. May ilan na akong mga bidos ukol sa mga cross na marka at sa tingin ko naman ay napanood mo na ito. Pero dito sa sitwasyon ng iyong site, ang markang cross na may X sa isang dulo nito ay nagpapahiwatig ng konfirmasyon na nasa loob ng tunnel ang deposito. Sir, shout out po ako. Pwede ko bang malaman kung ano ang applicable procedure para ma-segregate ang ginto na naihalo sa sand na nakuha ko sa aking pag-treasure hunting? Ang tawag sa procedure na ito ay gold panning. Kailangan mo ng isang placer o plato tapos lagyan mo ito ng iyong nakukay na bagay. Huwag gaanong marami ang iyong ilalagay. Tapos lagyan mo na rin ng tubig. Pagkatapos ay ishake mo ito at paikutin mo ang tubig sa plato. Ang mangyayari dito, ang ginto ay dense o mabigat na uri ng bagay kaya ito ay lulubog sa ilalim ng tubig na siyang dahilan na magagawa mong ihiwalay ito sa buhangin. Para sa mas malinaw na paliwanag na kaulugan ng mga marka, Ito ay inyong mapapanood sa aking kabilang YouTube channel na Treasure Hunt Club. Sa Facebook naman ay sa aking Facebook page na Treasures and Antiques. At bago tayo magtapos sa binong ito ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay Robin Palagans from Ilocos Nordic Province. Shoutout kay Peter Paul Sintino. Shout out kay Roland Linzag from Taganilaw Hunters. Shout out kay Christopher Malano at Lucky Umba from RT Rumwales Agusan del Norte. Shout out kay Mark Timbakaso. Hihintayin ko ang iyong sketch sa kabuuan ng iyong lugar. Shout out kay Raymond Jake Candido Francisco from President Rojas from Cotabato. Shout out kay Jonard Puhanis from Cebu. Shout out kay Marvin Gutierrez. Shout out kay Rico Bahuyo. Shout out kay Gani Paran from Mindanao. Shout out kay John Ray Yige. 
shout out kay Ricky Chupita from Surika Hotel Norte. Shout out kay Janri Babuyo from Maramag Bukid Nun. Shout out kay Alvin Castillo Castillo from Northern Sabar. Shout out kay Evan Rabuya na taga Agusan del Norte. Shout out kay Akmar Tamar from Oman. Shout out kay Bluesars from Island of Sulu. Shout out kay Richard Alikawai from Matei City. Shout out kay John Michael Arch or Molly Castillo from Cagayan de Oro. Shout out kay Gracia Cardona Gamayon at sa kanyang tropang Treasure Hunters from Baungun Bukid Noon. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.